सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल ओजोन क्लासेस मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी टॉपिक व्हिच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ड्रोन योर वर्कर बी एज वेल एज योर क्वीन बी सो देयर आर सम मेजर डिफरेंसेस देयर आर सम माइनर डिफरेंसेस तो कुछ डिफरेंसेस हम जो है उनकी इमेज से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड देयर आर सम डिफरेंसेस in which we need to ponder on some sort of conceptuality so we will go in detail all right so these are some social media handles of mine you can follow me on uh, these handles you can follow me on instagram my instagram handle is vipin sharma biology as well as you can just join my telegram channel named ozone classes you will find the descriptions in the you will find the links in the description below sorry so all right the topic is queen worker and drone so we need to identify the difference between all three of them फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर इन बीज जो आपकी बीज होती है वहां पर क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर होता है एक तरीके के बीज जो है आपका डिफरेंट काम करेगी दूसरे तरीके के बीज जो है आपका डिफरेंट काम करेगी सम विल ट्राई टू मेंटेन द क्लीनलीनेस इन द बिहाइव सम विल ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द बिहाइव सम विल सर्च फॉर द फूड सम विल यू नो गिव राइज टू न्यू बीज सो देर इज ऑब्वियसली अ वेरी क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीज ऑन द basis of their work as well unka structure to different hota hai hi unka work culture bhi different hota hai so jis jagah par aapki bees rehti hain yani ki jo unka chhatta hota hai dosto use kaha jata hai beehive and in this beehive a lot a lot of bees are present their number can vary from 30000 to 70000 yani overall agar aap ek average lekar chale to 50000 se bhi zyada bees aapko dekhne ko mil sakte hain in a single beehive all right so there are a lot of differences between all these three kind of bees and this division is called as caste distribution jaise hamare andar logon ne kar diya hai ye hindu hai ye muslim hai ye ye hai ye wo hai similarly jo aapke bees hote hain unme bhi bilkul differentiate kar diya gaya hai in sab ko kuch hain jo aapki queen kehlati hain kuch hain jo aapke worker kehlate hain aur kuch hai jo aapke drone kehlate hain ओके okay? इन तीनों में काफी सारे डिफरेंस हैं इनकी लाइफ जो ड्यूरेशन है उसमें डिफरेंस है इनका जो स्ट्रक्चर है इनका जो साइज है उसमें डिफरेंस है एज वेल एज इनकी वर्किंग हैबिट्स में भी डिफरेंस है और जो खाना ये खाते हैं और जिस जगह ये रहते हैं उनमें भी डिफरेंस है सो so, ये भी बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस शो करते हैं काफी सारी चीजों में द डेटा कैन वेरी फ्रॉम बुक टू बुक देर आर सम मॉड्यूल्स जहां पर ये जो लाइफ पैटर्न है दोस्तों ये काफी अलग दे रखा है ओके सो इट कैन ऑल्सो वेरी यू डोंट हैव टू पॉन्डर अबाउट एनीथिंग मैं जो बता रहा हूं आप वो पढ़ लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन आपको कोई नहीं पूछेगा कि इस यू नो वर्कर का कितना लाइफ होता है ड्रोन का कितना लाइफ होता है अगर आप ये डेटा भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा सो फर्स्टली वट इज द लाइफ स्पेन ऑफ क्वीन क्वीन का जो लाइफ स्पेन है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है फॉर सेवरल रीजन द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि क्वीन सिर्फ एक होती है चाहे चेस हो चाहे आपका छत्ता हो द क्वीन इज ओनली वन ऑल राइट एंड दैट क्वीन यूज टू फीड हर सेल्फ ऑन रॉयल जेली ओके जो राजा महाराजा के लिए खाना बनता है उसको आप लोग बोलते हो रॉयल जेली एंड ऑन दैट रॉयल जेली ओनली एंड ओनली क्वीन कैन फीड ओके और ये जो क्वीन होती है ये बहुत चालाक होती है दैट क्वीन यूज टू सिक्रीट सम इंपॉर्टेंट पैरोमोन्स पैरोमोन्स का मतलब होता है कुछ इंसेक्ट हॉर्मोन्स वो सिक्रीट करती है जो कि इनहिबिट करते हैं बची हुई फीमेल्स को एक क्वीन में डेवलप होने से सो दैट देर कैन बी ओनली वन क्वीन पर बिहाइव ओके बट वेन द क्वीन डाइज देर आर सम एक्सेसरी सिग्नल विच आर गॉट बाय रेस्ट ऑफ द फीमेल्स और उनमें से एक जो है वो रॉयल फीड रॉयल जेली पर फीड करके देन क्वीन में डेवलप हो जाती है सो so, आपको एक चीज याद रखनी है कि क्वीन जो है उसमें सारे स्पेशल फीचर्स होंगे सबसे पहला तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा ये सबसे बड़ी होगी अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग शी इज गोइंग टू फीड ऑन रॉयल जेली ऑल राइट थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग शी इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम लाइफ स्पेन ऑफ अराउंड टू टू सेवन ईयर्स ऑन एन एवरेज चार से पांच साल जो है इसका लाइफ स्पेन होता है एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट हैज अग एग लेइंग अपरेटस उसके पास एक एग लेइंग अपरेटस होता है उसकी जो स्टिंग्स होते हैं जो आगे जो उसके डंक होते हैं दोस्तों वो थोड़े से कर्ड होते हैं ऑल राइट right? आपको यहां पर देखने को मिलेगा कर्ड स्टिंग इज प्रेजेंट ओवर हेयर और ये जो कर्ड स्टिंग्स होते हैं दोस्तों यहां पर ये आपके ओवी पॉजिटर की तरह जो है काम करते हैं ओवी पॉजिटर क्या होते हैं दीज आर द एग लेइंग एपरेटर्स ओवी मींस रिलेटेड टू एग एंड पॉजिटर मींस द पोजीशनिंग 
इट मीन दैट एग को कहा ले करना है किस तरीके से ले करना है वो जो आपका काम है वो आपके कर्ड स्टिंग्स करेंगे विच आर ओनली फाउंड इन केस ऑफ फीमेल दैट इज योर क्वीन ओके सो क्वीन जो रहती है ये फर्टाइल भी रहती है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स लेट्स टॉक अबाउट द जनरलाइज परस्पेक्टिव इनिशियली सो ये जो आपकी क्वीन uh, होती है दोस्तों इसका साइज जो रहता है ये वन एम mm से भी ज्यादा रहता है सो अराउंड वन पॉइंट सेवन टू टू एम एम के आसपास इसका साइज जो है आप लोग आसानी से देख सकते हैं ओके सो अप टू टू एम एम भी इसका साइज हो सकता है इट मीन दैट इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बीज अगर आप वर्कर बी की बात करें तो इसका वन पॉइंट टू एम एम के आसपास है ओके okay? आप लोग यहां पर देख सकते हैं एंड दिस इज हैविंग साइज ऑफ अराउंड वन पॉइंट फोर टू वन पॉइंट फाइव एम सो आपका जो ड्रोन है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड आफ्टर दैट योर वर्कर्स आर द थर्ड लार्जेस्ट वर्कर आप कहीं पर भी देख लो सबसे ज्यादा किस्मत जो खराब होती है वर्कर की ही होती है सारे दिन काम करता है और उसका सैलरी पैकेज भी बहुत कम होता है सिमिलरली इट यूज टू वर्क ऑल डे एंड इट्स लाइफ स्पैन इज ऑल्सो क्वाइट लेस एंड एक जो कंपनी होती है उसमें जो बॉस होता है दैट इज ऑब्वियसली सिंगल बट देर आर अ लॉट ऑफ वर्कर्स सो वर्कर्स आर प्रेजेंट इन द मेजोरिटी इफ देर आर लाइक फिफ्टी थाउजेंड बीज इन अब तो उसमें से ये मान लीजिए कि 49,500 तो आपके वर्कर्स ही होंगे सो दे आर प्रेजेंट इन द मेजोरिटी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग डू हैव वेरी लेस लाइफ स्पैन दे हैव लेसर लाइफ साइज ऑल्सो सो बेसिकली ये जो है इनकी हर चीज में ही किस्मत खराब है और आपकी जो क्वीन है उसकी हर चीज में ही किस्मत जो है एकदम छप्पर फाड़ रखा है उसने साइज भी इसका सबसे मैक्सिमम है रॉयल जेली पर भी ये फीड करती है शे सिंगल ओके ओके क्योंकि एक ही है पूरे बिहाइव में and after that her stings are curved which are working as an ov positor all right so these are some things that you need to mention aur iska life span bhi sabse maximum hai jo aapka drone hai dosto iska life span jo hota hai kuch books mein it is given 57 days that is 2 months in some books it is given 3 months so aap 2 to 3 months on an average isko yaad kar sakte hain okay bilkul exact hona is case mein zaruri nahi hai it is mediocre in size queen se thodi choti hogi worker se thodi badi hogi wo aap andaza laga sakte hain naam se hi So, ये तो हमारे कुछ साइज रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे जो आपको समझने थे आफ्टर दैट लेट्स गो टू सम सॉर्ट ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन जो क्वीन होती है मैंने आपको बता दिया जनरली वन होती है पर बिहाइव इट मींस दैट वन छत्ता विल बी हैविंग ओनली वन क्वीन बी ऑल राइट शी इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड ऑब्वियसली शी इज द क्वीन ऑफ दैट बिहाइव शी इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड और यहां पर अगर ओवी पॉजिटर प्रेजेंट है एग लेंग अपरेटर्स अगर प्रेजेंट है तो यह फर्टाइल भी होगी यही अगर एग ले कर रही है तो ये एग बनाएगी भी तो और बनाएगी एग तब वेन ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू बी फर्टाइल बट देर इज अ सब केस दैट शी कैन ले फर्टिलाइज एज वेल एज अनफर्टिलाइज एग आप यहां पर देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर दैट देर आर सम इंपॉर्टेंट बीज विच आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस इट मीन दैट दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग सो यहां पर दोनों तरीके के एग जो है ले किए जाते हैं बाय योर क्वीन बी सम एग्स आर Uh, you know, fertilized and some eggs are your unfertilized egg, and their number can vary from 2000 to 2500. So around जो आपके 2000 eggs हैं वो per day lay किए जाते हैं with the, the help of your queen bee. Okay? So generally one होती है number में she is going to be deployed in nature and she is fertile because she has ovipositor. तो वो egg तभी lay करेगी जब वो egg बनाएगी. So ये fertile bee है. She produces a lot of eggs. she has strong legs okay the leg muscles are very strong and that's why she can move okay around the beehive jo beehive hota hai us par ye move kar sakti hai chal sakti hai because she have a strong leg muscles okay and she feed on royal jelly that i have already told you guys the sting is curved and it is modified as ovipositor yani egg laying apparatus ke taur par jo hai ise modify kar diya jata hai it lays both fertilized egg ओके okay? यानी फर्टिलाइज्ड एग भी यहां पर जो है आते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग भी आते हैं जो कि आपके पार्थेनोजेनेसिस शो करेंगे एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द ड्रोन्स यानी ड्रोन्स जो है आपके पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं ये एक फीचर जो है ड्रोन का आपको अभी याद हो जाना चाहिए सो so, हम जब ड्रोन में डिस्कस करेंगे उस टाइम पे यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस ओके सो ड्रोन्स आर फॉर्म फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग इट मीन दैट वाया द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द क्वीन Now let's come to the worker. So worker जो है smallest होते हैं size में आपको दिख ही रहा है सबसे smallest है Majority होते हैं मैंने आपको बताया देर आर फिफ्टी 
thousand bees in the beehive, then obviously forty nine thousand five hundred are going to be your worker bees. Okay, they are deployed. They are deployed by because they are formed from the fertilized egg. So, ये जाहिर सी बात है, deployed होगा. और आपके जो unfertilized egg से बनेंगे, वो drones, वो आपके haploid होंगे. So, it is deployed, but it is sterile. Why it is sterile? Because the only female that is fertile in case of a beehive is queen. क्वीन के अलावा कोई भी फीमेल फर्टाइल नहीं होती तो वर्कर आपका फीमेल जरूर है लेकिन आपका स्टेराइल है क्योंकि फर्टाइल सिर्फ और सिर्फ वो होगा जो रॉयल जेली पे फीड करेगा सो दे लिव इन वर्कर सेल्स अलग से जो कमरे दिए होते हैं वर्कर को वही उस वर्कर सेल में रहती है क्वीन के साथ नहीं रहती और यहां पर आपका पॉलन बास्केट प्रेजेंट रहता है इट मीन दैट जो पॉलिनेशन में आपके हेल्प करते हैं वो भी आपके वर्कर बीज ही होते हैं यहां पर देर आर अलॉट ऑफ ब्रांच हेयर विच आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी ये जो ब्रांच हेयर होते हैं दोस्तों इनके ऊपर आपके पॉलन आकर अटैच हो सकते हैं एज वेल एज ऑन देर हाइंड लिम्स ओके ये जो आपके हाइंड लिम्स होते हैं यहां पर आपके पॉलन बास्केट प्रेजेंट होते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज कॉर्क्यूबिला सो पॉलन बास्केट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वर्कर बिकॉज द पॉलन ट्रांसफर इज एसोसिएटेड विद द वर्कर ऑल राइट सो ये वर्कर के कमरे में रहते हैं और यहां पर पॉलन बास्केट प्रेजेंट रहता है जो स्टिंग होती है दोस्तों वहां पर आपका पॉइजन सैक प्रेजेंट रहता है एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन यानी जो आपका एब्डोमिनल रीजन होगा ये वाला जो रीजन होगा इसके टिप पर दोस्तों आपके जो स्टिंग होती है वहां पर जो है आपके पॉइजन सैक प्रेजेंट होंगे यानी जो काटने पर जो बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स आर दैट आर इंजेक्टेड इन योर बॉडी दैट इज इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वर्कर एज वेल एज आपका जो यू नो ड्रोन होता है वो भी काफी बार जो है पॉइजन सिक्रिएट करता है सो so, सिंस ये वर्कर हैं ये काफी काम करेंगे ये आपका हनी कलेक्ट करेंगे ओके okay? ये जो है आपके यंग वंस जो बनेंगे बाय द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और बाय द पार्थनोजेनेसिस उनकी केयर करेंगे ये आपके बिहाइव को क्लीन रखेंगे दे आर गोइंग टू डिफेंड द बिहाइव इफ समन यूज टू अटैक द बिहाइव देन दे आर द मोस्ट डिफेंसिव वन बिकॉज दे हैव द पॉइजन सैक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो काटने का काम है वो आपका वर्कर का है and they also maintain the temperature of that beehive so that optimum honey production can occur and uh, optimum environment for the young ones as well as for the drones as well as for the queen can be maintained so yahan par aur zyada caste distribution okay jaise ab humne yahan par pehle ne kya kiya tha pehle hindu muslim sikh isai aise karke humne ise baat diya after that hindu mein bhi division humne kar diya okay which is wrong but still we have done that kisi ko humne sunar ghoshit kar diya kisi ko humne ब्राह्मण घोषित कर दिया सो इस तरीके से जो है हमने यहां पर क्या किया देर आर सम इंपॉर्टेंट बीज विच आर गोइंग टू मेक द हनी देर आर सम इंपॉर्टेंट बीज विच आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द यंग वंस देर आर सम फॉर क्लीनलीनेस देर आर सम फॉर डिफेंस देर आर सम फॉर टेम्परेचर मैनेजमेंट एंड सो ऑन और राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ड्रोन सो वट योर ड्रोन इज गोइंग टू डू ये जो ड्रोन है इनका नंबर होता है दो से ढाई पर बिहाइव यानी कि एक आपकी क्वीन है 200 250 ड्रोन है बचे हुए सारे वर्कर्स हैं चाहे फिर आपका टोटल नंबर पचास हजार हो चाहे आपका टोटल नंबर एक लाख हो फिर आपके जो है बचे हुए सारे वर्कर्स होते हैं दीज आर हेप्लॉयड इन नेचर सिंगल एन मैंने यहां पर लिखा है दीज आर हेप्लॉयड बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस बाय द पार्थेनोजेनेसिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ओवर हेयर द ड्रोन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एक्स सॉरी इट इज रिटर्न ओवर हेयर या सो दे आर प्रोड्यूस बाय द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस सो so, ये जो है आपके फर्टाइल मेल्स होते हैं और सिंस मेल आपका एक ही है यहां पर सो इसे कहा जाता है किंग ऑफ द बिहाइव ओके एंड दे लिव इन ड्रोन सेल्स जैसे आपके वर्कर सेल्स थे वैसे आपके ड्रोन सेल्स हैं यहां पर स्टिंग और वैक्स ग्लैंड दोनों प्रेजेंट रहते हैं सो देर इज बी वैक्स विच इज प्रोड्यूस ओके हनी के साथ साथ बी वैक्स जो है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है इनफैक्ट आपके हनी से भी ज्यादा कॉस्टली होता है सो दिस वैक्स इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द बीज एंड दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय द ड्रोन And it is, you know, it is just made with the help of parthenogenesis, just by the utilization of unfertilized egg. So, ये कुछ important features थे जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने थे about bees. This is the caste distribution where the most superior is your queen. Then उसके बाद जो है आपके drones आते हैं, वो भी fertile हैं. Then your worker is inferior in all the cases. चाहे वो आपका size हो, चाहे वो आपका, you know, काम करने का तरीका हो, वो जो है हमेशा मरते ही रहते हैं. Okay? So basically these are some important things that you should consider. I hope ये lecture थोड़ा informative था आप लोगों के लिए. अगर आप लोगों को lecture समझ में आया, पसंद आया, then give this video a big fat thumbs up. अगर आप हमारे channel से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो subscribe कर दीजिए और इस bell icon को जरूर press कर दीजिए, जिससे आप कोई भी important information 
रिगार्डिंग आवर चैनल मिस ना करें थैंक यू सो मच गाइज स्टेट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल